रेटिंग में सुना था वो किताब ने ये ना सुनाई ना है वो कौन सी कथा है मालूम का उसको किसी को मालूम हाँ तो टाइमिंग जरा हम पूछेंगे कौन सी कथा सीसा वाली कथा कितने लोगों ने सुनी हाँ तो टाइमिंग काउन है ना सुनी कल में आप लोगों ने नहीं सुनी थी नहीं सही बताओ तो सुना दे नहीं सुना नहीं सुना है बिल्कुल तब जरूर सुना दे हाँ भूल गई दादा जी सही बात है जब पंच सीन ना यहाँ पे रखते जे लोग तो कथा सुना दे आप लोगों को कि जब कोई नई चर्चा होती वैसे हमारा जो इतिहास है हमारी ये कथा बहुत पुरानी कथा है भैया लोग भी आप लोग भी ध्यान से सुनना जिन लोगों ने सुना है कोई बात नहीं फिर से सुन लेना क्योंकि ये कथा माताओं बहनों के लिए बहुत ही जरूरी है माताएं बहने वही बात सुनती हैं और बोल जाती हैं तो माताओं बहने के लिए बहुत जरूरी खास करके माताओं बहनों को मैं सुना रहे जी कथा कि कोई नई बात जब होती है जो बात हम बहुत बहुत उसे सुनते चले आए वो बात थोड़ा जल्दी समझ में आ जाती है और जो बात दो चार बार छह बार दस बार सुना है वो इतना जल्दी नहीं समझ में आती लेकिन जिस बात के पीछे पूरी जिंदगी बीत गई वो बात जल्दी समझ में आती है तो सुना दे माता मैंने ध्यान दीजिएगा कि जो कुछ लोग इस बुद्ध कथा को सुनते हैं तो वो पता नहीं कैसे कैसे विचार बनाते हैं दादाजी पता नहीं कैसे कैसे विचार बनाते हैं उनके मन में कुछ उल्टे सीधे विचार तरह तरह के लोग और तरह तरह के विचार आने लगते लोगों के मन में तो विचार कीजिएगा कि जो लोग किसी भी बात को सुनते हैं उसे गौर से समझते नहीं है तो उसका परिणाम क्या होता है और फिर दूसरी बात की आज जैसे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बुद्ध के ज्ञान को महत्व नहीं देते महत्व नहीं देते लेकिन वो अभी पूरी पूर्ण रूप से परिचित नहीं है बुद्ध के ज्ञान से और जिस दिन वो पूर्ण रूप से परिचित हो जाएंगे बुद्ध का ज्ञान कैसा है तो वो खुद इसका आदर सम्मान करने लगे हमें बताने की जरूरत नहीं पड़े बस उनके समझ में आ जाए तो गौर कीजिएगा क्या कहना है भैया बताना है कि एक गाँव की जो कथा है ऐसी की बात समझ में नहीं आई उनके बात समझने वाली बात यहाँ पे चल रही है एक गांव की कथा है अच्छा ये पे माताओं बहनों ने शीशा कितने लोग ने देखा लो भैया हंस रही जो शीशा ना देखो नहीं लोग ने कितने लोग ने शीशा देखो इतना हाथ उठा क्यों प्रति भैया जी आपने नहीं देखा देखा है अच्छा भैया दादा लोगों ने कितने लोगों ने शीशा देखा इन लोगों को बुद्धू मानते जब बंद को भी बनी बैठी है चुप्पे बैठी है इनकी समझ में ना आया होगा बस बंद को भी मेरे घूंघट काटने को दे दो डेढ़ हाथ को बस चलिए अगर शीशा देखा तो हमको पता है सब लोगों ने देखा है तो हाथ उठा दे सब लोगों ने देखा है हमें पता है सब लोगों ने देखा लेकिन पूछने की आदत है भैया लोग भैया लोग दादा लोग किन लोगों ने देखो शीशा नीचे करें आप तो बता दे आपको कि एक ये जो शीशा है चेहरा देखने वाला शीशा शीशा की उत्पत्ति सर्वप्रथम इंग्लैंड में हुई सीसा इंग्लैंड में बना और जब इंग्लैंड में बना तो वहां से दूसरे देशों में जाने लगा दूसरे देश में गया फिर दूसरे प्रदेश में गया और प्रदेश से फिर जिले पे गया जिले से फिर गाँव में जाने लगा ऐसी जगहों पे जाने लगा जहाँ पे सीसा नहीं था जहाँ पे सीसा कभी था ही नहीं किसी ने देखा ही नहीं था क्योंकि पहली बार इंग्लैंड में शीशा बना वहां से धीरे धीरे दूसरे देशों में जाने लगा तो विचार कीजिएगा की जब वो शीशा एक जिले में पहुंचा जैसे आपका लखीमपुर जिला ऐसे लखीमपुर जिले में शीशा पहुंचा तो वहां पे एक गांव के भैया जैसे कुमरपुर के मान्य मुनेश भैया जी कहा चले गए नहीं नेताजी को नहीं कहेंगे दादाजी हमारे हैं भाई जैसे मुनेश भैया जी के साथ ही लेकिन भैया जी पहुंच गए कहा को भाई लखीमपुर अब उनने कहा देखो वन पे शीशा बिक्रो अब उनने कभी शीशा देखो तो धोनी कैसा शीशा होता क्योंकि शीशा वहां पे पहुंचा ही नहीं था कभी उन्हें देखा ही नहीं था ये क्या होता है कैसा होता है उनको पता ही नहीं था भीड़ देखी उनने तो भीड़ में प्रवेश किया क्या देखा शीशा बिक रहा है अब उनने सोचा कि जो लोग खरीद रहे तो हम वो खरीद ले अब वो कोई जादू समझ करके उस शीशे को खरीद लिया माता में ना ध्यान से सुनना जादू समझ करके उन्होंने शीशा को खरीद लिया शीशा को खरीद लिया जब शीशा को देखा तो उसमें उन्हें अपना चेहरा देखा लेकिन उनको पता नहीं था हम कैसे हैं क्योंकि वहां पर शीशा कभी था ही नहीं उन्हें शीशा देखा ही नहीं था उन्हें पता ही नहीं था हम गोरे हैं काली कैसे हैं हमारे चेहरा कैसे है उन्हें नहीं पता था जब उन्हें शीशा देखा तो उसमें एक दूसरा व्यक्ति दिखा जिसको उन्होंने कभी नहीं देखा था 
तो उन्होंने सोचा ये कोई जात है उन्होंने शीशा खरीद लिया और शीशा जो बेच रहा था उन्होंने बताया भैया बड़ी हिफाजत से इसे ले जाना क्योंकि टूट बड़ी जल्दी जाता है तो उनने क्या किया अपने गमछे में तौलिए में उसे लपेट लिया और इसे बगल में दबा लिया और घर पहुंच गए जब घर पहुंच गए तो कहा देखो भैया की उनकी पत्नी जी खड़ी दरवाजे पे अब सोचने लगे जो हमारी पत्नी जी अगर देख गई और इन्हें अगर पूछो हमें कहा है और अगर बताएंगे तब भी नहीं बनेगा और माताओं बहनों में एक बुरी आदत होती कौन सी इतनी सी बात सुन लें इधर तो गांव के जब छोर में बात भाई और माताओं बहनों से कहा जी जी तुमने ये बात सुनी कहा अम्मा तुमने ये बात सुनी ऐसे करते करते जब छोर से मैं छोर तक पहुंच जाती बात तो ऐसे उन्हें सोचो कि अगर हम अपनी पत्नी को बता देंगे और ये दूसरे से बताने लगे लोग देखने आने लगेंगे अब शीशा देखा देखी में किसी के हाथ से छूट गया टूट गया तो हम क्या करेंगे दूसरा मिलेगा भाई नहीं लखीमपुर के अलावा तो उन्होंने क्या सोचा भैया कि बस शीशा को चुपचाप पिछले पिछले दरवाजे से जाए कि अपनी पत्नी से नहीं मिले और चुपचाप पिछले दरवाजे से जाए कि बक्से में शीशा डाल दो और बक्से में शीशा डाल के जल्दी बल्दी ताला ढूंढ के ताला मार दो बक्सा में अब तब तक उनकी धर्म पत्नी जी आ गए बोली क्या क्या निकाल रहे बक्सा से क्या निकाल रहे बक्सा से अब वो सोचे अब तो बढ़िया चोरी लग गई हमें क्योंकि उनकी धर्म पत्नी जी जो थी ना थोड़ा गर्म माइंड की थी हर एक गाँव में हर एक गांव में हम सभी की भाई निंदा नहीं कर रहे हैं हर एक गांव में दो चार माताएं बहने ऐसी जरूर होती हर एक गांव में जो अपने पति महाराज को कुछ नहीं समझती जो कौन खेत की मूली है ऐसे ही थी वो अब वो बोले क्या निकाल रहे बक्सा से बोले हम कुछ ना बेचारे डर गए बोले ना निकाले कुछ ना रहे बोले फिर क्या बक्से का ताला क्यों खोल रहे अब वो डर के मारे बोले देखो हमने निकालो कुछ नहीं बल्कि हमने इसमें कुछ रखो है अब तो वो और ही नाराज हो गई बोले तुम काये में पैसा खर्च कर आए हम सब पूछो ना कौन सी सामान खरीद लाए तुमने बक्से में रख दी हमें बताओ कहा लाए खरीद के अब बेचारे डर गए और चुपचाप सोचे झगड़ा कौन मोल ले भैया चुपचाप जेब में डाली चाबी और खेत की तरफ निकल ले वो चिल्लाती नहीं वो निकल गए बोले अब यार रहेंगे नहीं तो झगड़ा ही नहीं होगा अब भैया बहन जी को ये बात बर्दाश्त ना है भाई उनने उठाओ पत्थर और ताला तोड़ दो जब ताला तोड़ दिया तो उसमें से वही कपड़ा निकाला जिसमे शीशा लिपटा रखा था उनने सोचा कोई बड़ी चीज लाया जो खरीद के अब उन्हें ये नहीं पता क्या रखा इसमें अब वो जैसे उस कपड़े को निकाला और इससे पहले वो बहन जी ने भी कभी शीशा नहीं देखा था उनको पता ही नहीं था वहां पे शीशा पहुंचा ही नहीं था था ही नहीं उसके पहले शीशा वहां पे तो देखती क्या अब उन्होंने जब उस कपड़े को निकाला कोई भी भैया वस्तु है तो उसे सामने से ही तो खोलेंगे अगर वो बंदी तो उन्होंने सामने से ऐसे जैसे उस कपड़े को खोला और जब कपड़े को खोला तो उसमें उनके सामने भाई शीशा निकल जाओ अब इसके पहले उन्होंने ना तो अपना चेहरा भाई शीशा था नहीं तो अपना चेहरा कैसे देखती और ना तो शीशा वहां पे था ना तो उन्हें शीशा देखो ना अपना चेहरा देखो कैसे हमारी नाक कैसी हमारी आंखें कैसी हम कैसे उन्हें जैसा ही शीशा देखो तो का वो भैया की उस समय उन्हें अपनो चेहरा नजर आओ अपनो चेहरा जब नजर आओ लेकिन उन्हें पहचान नहीं पाओ का बोली शीशा रख दई एक किनारे और बैठ गई हम समझ गए हम समझ गए जो काहे के लिए हमें ना दिखा रहे थे हम समझ गए जो काहे के लिए चुपचाप बक्से में लाए के ताला बंद कर दिए जे हमारी सौतन ले के आए जा लिए ने बक्से में ताला डाल के बिठाए दो इसे ताकि वो देख ना पाए अब हम ही रहेंगे घर में जा हमारी सौतन रहेगी जा घर में भैया है कौन वही है लेकिन वो समझ ना पा रही क्यों जानकारी नहीं है जानकारी नहीं इस विषय में अब बेचारी रोने लगी और शीशा के आगे बैठी रो रही के जी बता तुम्हें हमारे ही घर बर्बाद करने को मिलो तुम्हें हमारे ही पति मिलो तुम्हें कोई दूसरों ना मिला शादी कर उनको तू हमारे घर बर्बाद कर चली आई अब कैसे कह रही खुद अपने आप से कह रही बस शीशा में देख के रो रही तब तक भैया उनकी बूढ़ी बूढ़ी सास आती डंडा पकड़ चलती थी अस्सी बरस की बुढ़िया वो बाहर बैठी थी बहुरिया को रोते देखो उनने सुनो या बात जब सुनी बहुरिया के रोते भाई तब आ गई आंगन में दौड़ के बोली के बहुरिया काय रो रही बोली चले जाओ तुम्हें भेंट चढ़ा दे काय रो रहे तुम्हारे बेटा के कर्म पे रो रहे और काय रो रहे सासु अम्मा बोली का बहुरिया का हुई कोई तो काय नाराज हो रही बोली नाराज हो रहे तुम्हारे बेटा का कर्म करके आए का कर्म करके आए तुम्हारे बेटा पता हो कुछ बूढ़ी अम्मा का जाने हमारे बेटा कौन सी कमाई करके आए बोली कहा हुआ बहुरिया बताओ बेचारी रोने लगी पहले तो नाराज भाई फिर अपनी सासू अम्मा के पैर पकड़ लगी 
बोली अम्मा एक बात बताओ हमारे में कौन कमी है बोली बहुरिया तेरे में कोई कमी ना बोली जब मेरे में कोई कमी ना आए तो तुम्हारे बेटा ने दूसरी शादी को कर ली फिर बोली बूढ़ी अम्मा बोली ना बिटिया मेरे बेटा दूसरी शादी काय को करेगा बोली ना अम्मा वो शादी करके लाए और बहुरिया को बक्सा में बंद कर दो उनने अब सास अम्मा बोली कि बिटिया जब बहुरिया कोई बक्सा में बंद करने वाली कोई सामान होते जो उनको बक्सा में बंद कर देंगे बोली ना अम्मा तुम खुद ही देखने हो अब अम्मा बोली हाँ मैं दिखाओ हमें दिखाओ हम समझ आएंगे बाकी भाई चुपचाप चली जाए जहाँ की हो हमें दिखाओ अब क्या करो भैया बूढ़ी अम्मा के सामने बुनने भाई शीशा उठाओ और इससे पहले बूढ़ी अम्मा ने शीशा कब बनाए देखो बूढ़ी अम्मा ने इससे पहले शीशा कब बनाए देखो उन्होंने उन्हें खुद ना पता हम कैसे हैं हमारो चेहरों कैसे है अब बूढ़ी अम्मा के सामने उठाओ शीशा बहुरिया ने ऐसे ही करो बोली ले अम्मा देख ले अपने बेटा के करम अब बूढ़ी अम्मा होती अस्सी वर्ष की बुढ़िया उनको सर ऐसे से तो अब जब उनने शीशा उठाओ बहुरिया ने बूढ़ी अम्मा के सामने ऐसे करो और बूढ़ी अम्मा के हाथ से डंडा छूट गो भैया और कपन की बूढ़ी अम्मा बोली बहुरिया तो सही कह रही तो बिल्कुल सही कह रही मेरा बेटा तो कतई पागल हुई गो अरे इसको लाना था तो कोई ठीक ठाक लेके आता जी अस्सी बरस की बुढ़िया क्या है को ले आओ अब भैया इतनी बात जब सुनी सास ने सास बहुरिया दोनों की एक बात बन गई दोनों लिपट झपट झपट रोने लगी अब सास अम्मा सोच रही हमारो बेटा पागल हो जाकर जब बुढ़िया में कान नजर आओ जो बुढ़िया के साथ में शादी कर रही है सास बहुरिया खूब रो रही तब तक बूढ़े दादा आते भैया बाहर बैठे हुक्का पी रहे थे उनने रोने की आवाज सुनी कान में रोने की आवाज पड़ी चलते बेचारे अंदर पहुंचे अब बोले बहुरिया कहा 